गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग डे स्टूडेंट्स वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो सो यस्टरडे वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी मीन्स हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वेन द रेडियस एरिया और लेंथ इज एफेक्टेड सो टूडे वी विल डिस्कस हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इफ टू एंड थ्री आर एफेक्टेड मीन्स यस्टरडे हमने सीखा कि अगर सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है लेंथ मीन्स लेंथ चेंज हो रहा है और या एरिया चेंज हो रहा है या रेडियस चेंज हो रहा है सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही थी तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ओके लेकिन रेस्ट ऑल चीज क्या थी सेम थी लाइक like, uh, अगर आप एरिया चेंज कर रहे हैं तो लेंथ और रेडियस क्या था रिमेन सेम और सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रही थी लेकिन टूडे वी विल टॉक अबाउट इफ टू चेंज देन वट विल एफेक्ट द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस में क्या असर पड़ेगा ओके सो टेक ए क्विक रिविजन वट वी लर्न यस्टरडे सो वी लर्न यस्टरडे वी नो द फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए ओके दिस इज ए लेंथ लेंथ ऑफ कंडक्टर दिस इज ए एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दिस इज ए रेजिस्टेंस and this is a specific resistivity a specific resistivity okay ye formula humne seekha and uh, we discuss if length is changed okay if suppose that length is doubled if length is doubled so what is the resistance r2 of r1 means jo naya resistance aaya okay if the length is doubled suppose that this is a length and now the length is now the length is doubled okay this is l and this is 2l so what what this length effect on the resistance means this resistance i know and i have to calculate this resistance means iska resistance kya hoga to humko pata hai ki seedhe humne iska square kiya okay and we know very well r and l are the uh, proportional सो सीधे टू का स्क्वायर किया एंड दिस इज ए फोर आर वन ओके इफ एल इज इंक्रीज थ्री एल देन वट इज द रेजिस्टेंस टू ऑफ आर वन मीन्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस आर टू ऑफ आर वन सो सीधे हमने थ्री का स्क्वायर किया नाइन आर वन ओके तो ये चीजें हमने सीखी इफ सपोज दैट एरिया इफ एरिया इज डबल देन वट इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस आर आर टू इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ आर वन ओके तो हमने क्या किया इसका स्क्वायर किया और स्क्वायर करके इसको क्या डाल दिया इनवर्सली इनवर्स में डाल दिया क्योंकि ए क्या है यहाँ पे इनवर्स में तो कितना डाल दिया टू टू या फोर वन अपॉन फोर ऑफ आर वन ओके ऐसे ही हमने रेडियस में पढ़ा था इफ रेडियस अगर रेडियस इफेक्ट हो अगर रेडियस हमने डबल कर दी तो उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस में तो हमने टू का क्या किया था फोर टाइम्स टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू टू का क्या कर दिया फोर टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया टू टू जा फोर फोर टू जा एट एट टू जा सिक्सटीन सो रेजिस्टेंस विल बिकम्स सिक्सटीन टाइम्स और उसको भी किस में डालना था इनवर्सली प्रोपोर्शनल में तो रेजिस्टेंस क्या होगा इफ सपोज दैट इफ सपोज दैट रेडियस इज डबल सॉरी हाँ इफ सपोज दैट रेडियस इज डबल सो How how many times R two is uh, how many times of R one? So it is a one upon sixteen times. So ये हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कुछ ऐसी चीजें पढ़ी थी हमने बताओ ऐसी चीजें पढ़ी थी. And dear students, we also talk about the unit of resistance. What is the unit of resistance? The unit of resistance is ohm. Okay, ohm. O H M. Okay. And what is the unit of specific resistivity? Ohm meter. We also discussed this. ये भी चीजें हमने सीखी थी कि resistance की unit क्या होती है और specific resistivity की unit क्या होती है ये भी हमने सीखी थी So I hope कि आप uh, you are uh, pausing this video and also make note down of the notes of this uh, electricity resistance. So now I am going to rough. So today we will discuss the conductance. What is conductance? Okay. Today we will discuss the conductance. Conductance. What is conductance? So conductance. What? What is conductance? 
सपोज दैट यू हैव ए कंडक्टर सपोज दैट यू हैव ए कंडक्टर ओके एंड इफ इन दिस कंडक्टर देयर इज नो ऑब्स्टेकल ओके इफ देयर इज नो ऑब्स्टेकल नो रेजिस्टिविटी देन इट इज वेरी इजी टू मीन्स द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर वेरी हाई सपोज दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन इजिली ट्रेवल थ्रू दिस कंडक्टर बिकॉज देयर इज नो ऑब्स्टिकल इफ वी अप्लाई ए वेरी लो पोटेंशियल वेरी लो पोटेंशियल if we apply very low potential and there is no obstacle so we can we can say in very low potential the electron will flow along a particular direction okay if i apply the if if i apply the very low potential agar maine thoda sa bhi isko potential difference agar de diya to halke se potential difference mein bhi ye kya hoga electron kya honge travel karne lag jayenge because there is no obstacle so this conductor having a property this conductor having a property ek iska gun hai it can it can it can uh, pass the electron it can pass the electron very easily very easily or we can say or we can say the mobility of electron the mobility of electron are very high very high the mobility of the electron are very high because there is no obstacle so main keh sakta hu ki yahan pe obstacle nahi hai to kya hoga iski mobility bahut zyada ho jayegi okay suppose that aapke paas ek road hai and bahut chaudi road hai okay bahut chaudi road hai but on that road there is सेबरल पाथ होल उसमें गड्ढे हैं बहुत सारे गड्ढे हैं कहीं पे गड्ढे हैं कहीं पे पत्थर रखे हुए हैं सो अगर आप यहाँ से आएंगे तो आपको बहुत टफ होगा इससे पास होना अभी आपको इधर कटना पड़ेगा कभी इधर कटना पड़ेगा देन आप क्या करेंगे डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएंगे लेकिन अगर मैं इस ही रोड से इस रोड को स्मूथ बना दूँ जैसे कि आपके पास आजकल ऑल वेदर रोड है बिल्कुल स्मूथ बना दूँ ऑब्स्टिकल जीरो कर दूँ सो इट इज़ वेरी ईजी टू ट्रेवल ये ये बहुत इजी हो जाएगा आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत इजीली पहुंच जाओगे बहुत कम समय में पहुंच जाओगे आप सो so, ये इस रोड की एक प्रॉपर्टी है बिकॉज देयर इज नो पाथ होल उस रोड पे कोई गड्ढे नहीं है तो वो उसका एक गुण है और एक रोड है जिसमें गड्ढे गड्ढे हैं तो वो उसका एक गुण है वो खराब गुण है कि उसमें गड्ढे हैं और इस रोड का गुण क्या है कि इसमें गड्ढे नहीं है तो इसमें कोई गड्ढे नहीं है तो ये प्रॉपर्टी है इट मीन्स इसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो इसकी प्रॉपर्टी है एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कंडक्टेंस दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कंडक्टेंस मीन्स इफ रेजिस्टेंस अगर इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इफ द रेजिस्टेंस इज वेरी हाई इफ द रेजिस्टेंस इज वेरी हाई देन द कंडक्टेंस द कंडक्टेंस इज वेरी लो ओके एंड इफ द रेजिस्टेंस इज वेरी लो देन द कंडक्टेंस इज वेरी हाई कंडक्टेंस इज वेरी हाई तो ये देखना रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है ओके सो रेजिस्टेंस क्या होता है इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ द कंडक्टेंस ओके सो वी कैन राइट कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय सी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस सो सी इज इक्वल टू वन अपॉन आर ओके एंड समटाइम्स वी डिनोट जी ओके तो बोथ यू कैन डिनोट कंडक्टेंस इज ऑल्सो डिनोटेड बाई जी एंड कंडक्टेंस इज ऑल्सो डिनोटेड बाई सी ओके सो सी और सी इज इनवर्सली प्रपोर्सनल मीन्स वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर अंडरस्टूड सो यू नो वेरी वेल इफ इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टेंस सो हाउ कैन वी कैलकुलेट सो वन अपॉन आर यू नो वेरी वेल वन अपॉन आर आर इज द रेजिस्टेंस ओके एंड रेजिस्टेंस वट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम ओ एच एम ओम ओके एंड इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस मीन्स आई हैव टू डिराइव दिस होल सो आई एम ट्रांसफरिंग दिस ओम टू 
upside then i have ohm inverse okay so what is the unit of conductance the unit of conductance is ohm inverse or can we write ohm like that ohm inverse like mho mo so this is also a unit of the conductance so what are the unit of the conductance is ohm inverse and ohm you can write this way and you can write this way also okay and another units of conductance is siemens siemens okay so these three units these three units are belonging to the conductance means these three units are the uh, these three units are belonging directly belonging to the conductance ye teen units kiski hain directly conductance ki hain ye aap note down kar sakte hain conductance kya hota hai pause karke video okay so now i am going to rough so now further we will discuss the uh specific uh, not specific resistivity now we are going to discuss now we are going to discuss the conductivity conductivity okay conductivity and what is the conductivity so like conductance is is just inversely proportional of resistance okay and conductivity is inversely proportional of 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 resistivity specific resistivity okay so conductivity is 1 upon resistivity and it is denoted by sigma okay the symbol of the conductivity is the symbol of conductivity is sigma and sigma is equal to 1 upon resistivity okay and if we are going to define the unit of the uh, conductivity if we are going to de uh, derive the unit of conductivity so how can we define the unit of conductivity so you know very well sigma is equal to 1 upon resistivity then i can write sigma 1 upon ohm meter can we write like this ohm meter okay ohm meter so 1 upon ohm can we write uh, can we write uh, 1 upon ohm is equal to ohm inverse ohm inverse by meter can we write like this okay so this is the unit of conductivity this is the unit of conductivity and this ohm inverse can we write this ohm is equal to mho okay mho per meter mho per meter or we can write siemens per meter siemens per meter so these three units these three units of the conductivity means these three units are directly belonging to the conductivity so you can either you can write ohm inverse meter you can write mo per meter you can write uh, siemens per meter Th these three units are belonging to the conductivity so these three units please note it down please note it down i i hope you are getting the concepts what i am teaching you so students now i'm going to rough i hope you get it not down so <clears throat> now we are going to discuss yesterday we talk about one questions uh, i got in the comment section box sir if you are changing the res, uh, radius and if you are changing the area and if you are changing the uh, length so we are changing only one if this is if i am going to change this one so rest these uh, is constant constant okay and if i am going to change this one so these two are the constant and if i am going to change this one this uh, quantity so these two are the constant so i am changing only one so one uh, one comment uh, i got in comment section box if i change these two okay if i change these two so what will affect on the resistance so let us discuss what is the effect on resistance if we change the two quantity so like uh, <coughs> i have a wire conductor suppose that the radius of this wire is r1 and the length is l and the resistance is uh, what is the resistance uh, 
sorry specific resistivity what is the specific resistivity the specific resisti resistivity is uh, uh, rho okay and if i triple the length and double the radius if i triple the length if i if i triple the length and double the radius okay if i triple the length and double the radius okay um, this is a small r okay so if i d triple the length and double the radius resistivity is same resistivity is a constant term okay it's never be changed of the same conductor so if i triple the length and double the radius so what is the resistance what is the second resistance means how is the second resistance is how many times of first resistance so how can we calculate so you know very well this is a r1 so and r1 you know very well sigma l upon a sigma l upon a and what is the a a is a pi r square pi r square okay pi r square and if this is a r2 and r2 is a sigma uh, rho what is the length length is three times 3l upon what is the radius 2r so pi 2r square can we write like this can we write like this okay now solve this one r2 is equal to 3l upon pi 2 to the 4 and 4 r square okay okay did you get the concepts what i'm going to write did you get the concept what i'm going to write okay so can we rearrange these terms like this way rho l3 upon pi r square 4 can we uh, write like this okay rearrange such uh, rho rho l l 3 3 pi pi 4 4 r square r square can we write like this okay we can write so you know very well this quantity means r1 and the same is here rho l upon pi r square rho l upon pi r square so can we write instead of this r so this is r2 is equal to r1 3 by 4 or r2 is equal to 3 by 4 of r1 so we can derive like this i hope you are getting the concepts so dear students this is question for you okay the concept is same this is a question you have if i change the value if i change the value resistivity is constant term okay it never be changed so if i'm going to change suppose that this is a row and this is a small r and this is a length okay if i divide the length by 3 and increase the radius by 3r so just calculate the resistance means the resist the new resistance is how many times of resistance r1 please calculate please calculate i am giving you only one minutes please calculate i am giving you only one minutes please calculate i hope you are getting the concepts So dear students now i have now i'm going to solve this numerical okay so you know very well what is r1 this is a r1 okay and r1 you know very well rho l upon a okay no term is changed okay so here r2 is equal to rho l l is l by 3 l is l by 3 okay and 3 r now a a is equal to pi r square so pi r r is 3 r 3 r square okay please calculate rho l upon 3 pi and 3 3 is 9 9 r square and calculate 
R2 is equal to rho L 9 3 are 27 pi R square and you know very well this is can we write this is uh, like a uh, rho L upon pi R square okay so rho L upon pi R square rho L upon pi R square okay I am rearranging for your convenience I am rearranging these elements okay these very well rho rho l upon pi r square 27 okay so you know very well is equal to r2 okay and you know very well rho l upon pi r square rho l upon pi r square this is equal to the r1 so can we put r1 in place of this whole uh, uh, variable we can write okay so r2 is equal to R2 is equal to R1 27 okay so this is the final answer we got okay 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 so this is the final answer uh, R2 oh, sorry 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 R1 upon 27 so this can we can write we can also write 1 upon 27 of R1 okay so this is the final answer so we can solve this is a very easy numericals okay so dear students uh, i hope that uh, today is too much and uh, now i'm going to bind up this lecture and please pay attention and please watch this video again and again if you are uh, facing any problem while solving the numericals please do message in whatsapp please do message in comment section box okay wherever you are free or for your convenience you are feel comfortable to write please write and ask and feel free to ask okay so uh, thank you and have a nice day thank you bye bye